ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಮಹಂತಗೌಡ ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕರಾಜ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಪ್ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವು ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಎಲ್ಲ ನೆಲವನ್ನು ಒಂದೇ ಆಡಳಿತದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಂಡು ಮಹಾ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕವೆಂದು ನಾಮಕರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದಿನ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮೂರು ಕೋಟಿಯಾಗಿ ಏಕಕಂಠವಾಗಿ ಕೂಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವು ತಲೆ ಎತ್ತಿದಾಗ ಅಂದು ಹಂಪೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕುಲಪುರೋಹಿತರಾದ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು ಹೀಗೆ ನುಡಿದಿದ್ದರು ಈಗ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಆಯುಷ್ಯವಂತಾಗಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತಾಗಲಿ ಭಾಗ್ಯವಂತಾಗಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ದಿವಂಗತ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರ ಕರ್ನಾಟಕತ್ವದ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿದೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ರಾಮಾಯಣದ ಹನುಮನು ಕನ್ನಡಿಗನೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಲ್ಲೇಖವಿರದಿದ್ದರೂ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವನು ವಾನರನನ್ನು ವಾನರರನ್ನು ಗೋದಾವರಿಯ ಗೋದಾವರಿ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಕಾವೇರಿ ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆನೆಂದಿದೆ ವಾಲಿಯ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಯೂ ಇಂದಿನ ಹಂಪಿಯೇ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೈಜಯಂತಿಯೇ ಬನವಾಸಿ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಮಾ ಗೋದಾವರಿ ವರಂ ಎಂಬ ಎಂದು ನೃಪತುಂಗನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ನಾಡೇ ರಾಮಾಯಣದ ದಂಡಕಾರಣ್ಯವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಊಹೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಟಾಲಮಿ ಕೃತಿಶಕ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬದಾಮಿ ಇಂಡಿ ಕಲಿಕೇರಿ ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಬನವಾಸಿ ಹಲಸಿಗೆ ಮಳಖೇಡಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ ಆತನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಶೂದ್ರಕ ಕವಿಯು ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ ನಾಟಕವು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಾಲದ ನಾಟಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಹದ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದ ತೋಳ್ ಕಾಪಿಯಂ ಎಂಬ ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕರುನಾಠರ್ ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಐದನೇ ಶತಮಾನದ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಿಲಾಶಾಸನವು ಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ ಕದಂಬರರು ಶಹತವಾನರು ಬದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಹೊಯ್ಸಳರು ಪೂರ್ವದ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕಳಚೂರ್ಯರು ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಆಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೃಪತುಂಗ ಪಂಪ ರನ್ನ ಪೊನ್ನ ಜನ್ನ ನಾಗಚಂದ್ರ ದುರ್ಗಶಿಂಹ ಹರಿಹರ ರಾಘವಾಂಕ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುದೇವ ಸಿದ್ದರಾಮ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ವಿಜಯದಾಸರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಚಾಟುವಿಟ್ಟಲ ಚೌಡರಸ ಇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಜೈನ ವೀರಶೈವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕವಿಗಳು ಸಂತರು ಶರಣರು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ ಗೀತೆಗಳಿಂದ ವಚನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರುಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಂಥಗಳ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ ಮುದ್ದಣನಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡು ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಪ್ರಬಂಧ ಹರಟೆ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಿನಚರಿ ಪತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಗತವೈಭವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನೆಯುವುದಲ್ಲ ಕನ್ನಡವು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾಧ್ಯಮವ